பேட்டை ஹோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப வந்து முக்கியமானது ஏன்னா கரெக்டாக நீங்கள் பேட்டை ஹோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களால் எல்லா ஷார்ட்ஸுமே ஃப்ளெக்சிபிளாக ஆட முடியும் ஸோ கவர் ட்ரைவாக இருக்கட்டும் ஃப்ளிக்காக இருக்கட்டும் புல்லாக இருக்கட்டும் கட்டாக இருக்கட்டும் எல்லா ஷார்ட்ஸுமே வந்து ஆட முடியும் ஸோ நீயும் அந்த வீ கிரிப்பை பற்றி தானே சொல்ல போகிறேன் இதை நான் ஆல்ரெடி வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டேன் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை வரவும் மாட்டேது அப்படின்னு கண்டிப்பாக நிறைய பேர் வந்து நினைப்பீங்க ஸோ நானும் வீ கிரிப்பை பற்றி தான் வந்து சொல்ல போகிறேன் பட் உங்களோட பேட்டிங் ஸ்டைலோட சேர்த்து எப்படி அந்த வீ கிரிப்பை கம்ஃபர்டபுளாக கொண்டு வரது அப்படிங்கிறதையும் சேர்த்து இந்த வீடியோவில் வந்து சொல்ல போகிறேன் ஸோ வீடியோவை ஃபுல்லாக பாரு பேட்டை ஹோல் பண்ணுறது எப்படி இருக்கலாம்ிங் <laughs> இப்போ அதே வந்துட்டு ஒரு கிராஷாக வந்து நான் வந்து வீ கிரிப் யூஸ் பண்ணாமல் நார்மலாக வந்து பிடிக்கிறேன் இப்போ எப்படி என்னோடய பேட்டோட பொசிஷன் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு என்னோடய பேட்டோட ஃபேஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகாமல் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பக்கம் இருக்குது ஸ்ட்ரைட்டாக நான் ஆக்சுவலாக கவர்ஸில் ஆர்டர் ட்ரை பண்ணுறேன் பட் எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது பேட்டு ஸோ இதனால் லீடிங் ஏஜ் ஆகி சீக்கிரமாக விக்கெட்டை வந்து லூஸ் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது வீ கிரிப் ஹேட்டர்ஸ் என்னப்பா இவனும் வந்துட்டு இந்த வீ கிரிப்பை பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கானே அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினைப்பீங்க ஸோ நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் அவுட் ஆகிற வந்து எப்படியாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்று வந்து எல்பிடபிள்யூவாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா ஸ்லிப்லேயோ இல்லைனா லீடிங் ஏஜில் கேட்ச் ஆகி விக்கெட் போகிறதா இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு அடிக்கிறீங்க இப்போ கவர்ஸில் வந்து நீங்கள் ஆர்டர் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடிக்கிற பால் வந்து பாயிண்டில் போகும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறையா நடந்துட்டுருக்கும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் வீ கிரிப் யூஸ் பண்ணாதது தான் காரணம் ஸோ நீங்களும் வீ கிரிப் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் நினச்ச இடத்துல உங்கள் பாலை வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இப்போ எப்படி நம்ம லைஃப் ஸ்டைலோட சேர்த்து இந்த கிரிப்பையும் நம்ம கரெக்டாக கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்காக நீங்கள் பேட் எடுங்க பேட் எடுத்து இந்த மாதிரி வீ கிரிப்லாம் பிடிங்க அப்படின்னா நான் வந்து சொல்ல போகிறது கிடையாது இந்த பேட்டே நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ண போகிறீங்க பேட்டே தொட போகிறது கிடையாது அதுக்கு பல வந்து ஸ்டெம்ப் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெம்ப் எடுத்துக்கோங்க பட் என்னால் இது எடுக்க முடியாது இது வந்து ஸ்ப்ரிங்கில் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ உங்ககிட்ட வந்து ஒரு ஸ்டெம்ப் இல்லை அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு செவன்டி ருபீஸ் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் தான் வந்து அந்த ஸ்டெம்ப் வரும் வாங்கிக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் உங்களோட ஸ்டெம்ப் எடுத்து ஸ்டெம்ப்பை வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஸ்டெம்ப்பை ஒரு ஒரே ஒரு கையில் தான் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணும் ஒரு கையை வந்து பின்னாடி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எப்படி ட்ரைவ் ஆடணுமோ இல்லை புல் ஆடணும் இல்லை கவர் ட்ரைவ் ஆடுறீங்க ஸ்டெயிட் ட்ரைவ் ஆடுறீங்க ஃப்ளிக் ஆடுறீங்க எல்லாமே வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு இப்படியே வந்து நீங்கள் ஆடிட்டே இருங்க ஸோ இதில் என்ன நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது அப்படின்னா உங்களோட ரிஸ்ட் இருக்குல்ல ஸோ ரிஸ்ட் இப்படியோ இல்லை இப்படியோ அப்படிலாம் மடங்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க நோட் பண்ணிவிட்டு ஸோ நீங்கள் ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஆடிட்டே இருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆடிட்டே இருக்கும்போது உங்கள் செஷன் முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பால் வந்து எடுத்துக்கோங்க அது ரப்பர் பாலோ ஏதோ ஒரு பால் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ நம்ம பவுலிங் போடுவோம்ல அந்த மாதிரி பாலை வந்து ரெண்டு வேறலில் ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஸோ ஜஸ்ட்டு இங்கேனக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இப்படி லெக் சைடு வந்து தூக்கி போட்டுகிட்டே இருங்க இதே லெஃப்ட் ஹேண்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கையில் வச்சுக்கிட்டு இப்படி வந்து தூக்கி போட்டுகிட்டே இருங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பவுலிங் போடுறதுக்கு எப்படி நம்ம பிடிப்போமோ ரெண்டு வேறல்ல அந்த மாதிரி வந்து ஹோல்ட் பண்ணோம் ஸோ இப்படி கீழே இப்படி இப்படி பண்ணிகிட்டே இருங்க இது வந்து ஒரு ட்ரில்லு இது எதுக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து தெரியும் கண்டிப்பாக ஸோ இதையும் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி ஒத்த கையில் இந்த ரிஸ்க்கில் எந்த ஒரு மூமெண்ட்டுமே இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒடிச்சுட்டு ஸ்டெம்ஸை நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் ஆடிட்டே இருங்க த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டெம்பை நீங்கள் ஒத்த கையில் நீங்கள் ஆடிட்டு இருப்பீங்களா இப்போ வந்து உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ரைட் ஹேண்ட் எடுத்து ஜஸ்ட் பின்னாடி ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ட்ரைவ் ஆடும் போதெல்லாம் இப்படி ட்ரைவ் ஆடிட்டீங்களா அதுக்கடுத்து இந்த ரைட் ஹேண்ட் எடுத்து ஸோ எப்படி நீங்கள் வந்து பால் போட்டிங்க ரெண்டு வேறலில் பிடிச்சி ஒரு ட்ரில் பண்ணோம்ல அதே மாதிரி ரெண்டு வேறலை வச்சுக்கிட்டு உங்களோட பேட்டை ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ தான் ஸோ திருப்பியும் வந்து கை எடுத்துருங்க பின்னாடி பேட்டை கொண்டு போய்க்கோங்க திருப்பி ட்ரைவ் ஆடுங்க இந்த பே இப்படி வந்து உங்களோட ஹைட் ஹேண்டை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி வந்து பண்ணிகிட்டே இருங்க உங்கள் ஸ்டெம்பில் தான் பண்ணும் பேட்டை தொடவே கூடாது ஸோ இதை வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு பண்ணிக்கோங்க டோட்டலாக சிக்ஸ் டேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உ
உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு பேக் டைம் போது ரெண்டு கையில் எடுக்காதீங்க ஒரு கையில் மட்டும் எடுங்க ட்ரைவ் ஆடுங்க அதுக்கடுத்து ரைட் ஹேண்டை ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் இதே இதான் ஸ்டான்ஸு ஸோ மறந்துடாதீங்க இதே மாதிரி பண்ணுங்கள் இதே நான் இப்போ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா ஒரு நாள் பண்ணுறது ரெண்டு நாள் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வரவே வந்து வராது ஆனால் நீங்கள் வந்துட்டு மறுபடியும் உங்களோட ஸ்டைல் வந்து பழைய மாதிரியே வந்து ஆகிடும் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு மால் இருக்காது நீங்களும் அந்த தப்பை கண்டே பிடிக்க முடியாது அப்புறம் லைஃப் லாங் இதே மாதிரி வர்றதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் டைம் எடுத்து ஒரு நான் த்ரீ டேஸ் ஒன்றே நீங்கள் ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் வரைக்கும் இது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா கம்ஃபர்டபுளாக இந்த வீ கிரீப் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்துடும் நிறைய பேருக்கு ஸ்டார்டிங்கில் இந்த வீ கிரீப்பை வந்து ஹோல்ட் பண்ணும்போது ஒரு பாலை ஃபேஸ் பண்ணும்போது பேட் வந்து ஒரு <laughs> நிறைய <laughs> <laughs>